Toyota Yaris and PUBG Mobile co presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com, and LIC. दुनिया के सबसे बेहतरीन फौजी हौज में आते हैं यहाँ सबसे पहले इन्हें एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग के दौरान इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी की आदत डाली जाती है ऐसे हालात में शरीर को ढालने में थोड़ा वक्त लगता है और थोड़ा विज्ञान पर हौज के इस खास ट्रेनिंग में सिर्फ छह दिनों में ये फौजी इसमें महारत हासिल कर लेंगे पहले दिन शरीर को पूरी तरह आराम दिया जाता है ताकि आने वाली ट्रेनिंग को ये फौजी अच्छी तरह निभा सकें। दूसरे दिन डेढ़ किलोमीटर की सैर जो ऐसे हालात में बिल्कुल आसान नहीं है तीसरे और चौथे दिन तीन किलोमीटर पैदल चलना ताकि फेफड़े लंबी दूरी के लिए तैयार हो सकें। पांचवें और छठे दिन ये फौजी पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़ाई करेंगे ये सिर्फ पांच किलोमीटर में हजार फुट की ऊंचाई तय करेंगे वो भी पांच किलो बैटल लोड के साथ नौ हजार फुट की ऊंचाई पर एक्लिमेटाइजेशन कोर्स पूरा होने के बाद हम इन ट्रेनिंग की सहनशीलता को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी करते हैं जिससे कि अगले नौ हफ्तों में ट्रेनिंग टैक्टिकल एक्सरसाइजेस और टेक्निकल ट्रेनिंग को बखूबी और अच्छे से निभा सके इन ट्रेनिंग को ऊंचाई की आदत पड़ गई है अब इन्हें पहाड़ी योद्धा बनाने का काम शुरू होगा आठ किलोमीटर की दौड़ वार्म के लिए की जाती है इन फौजियों को पूरे देश की मिलिट्री यूनिट्स में से चुना जाता है अपनी अपनी यूनिट्स में ये सबसे ज्यादा मजबूत तेज और होशियार माने जाते हैं इन उबड़ खाबड़ पहाड़ों पर ट्रेनिंग करना आसान नहीं है खास तौर पर उनके लिए जिन्हें कभी इतनी ऊंचाई की आदत नहीं रही इन्हें 11 हफ्तों तक पहाड़ी लड़ाई सिखाई जाएगी जिसमें से सात हफ्ते होगा बेसिक कोर्स और चार हफ्ते होगा एडवांस्ड कोर्स ये कोर्स उन टुकड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें पहाड़ों पर तैनात किया जाएगा हर यूनिट से तीन या चार लोगों को हौज में माहिर बनने के लिए भेजा जाता है ये यहां एवरेस्ट को फतेह करने नहीं आए हैं बल्कि वापस लौटकर इन्हें साथ ही फौजियों को पहाड़ी लड़ाई की ट्रेनिंग देनी है उनका नेतृत्व करना है इन्हें तैयार करेंगे हौज के इंस्ट्रक्टर्स जो पहाड़ी लड़ाइयों और बचाव के नायक रह चुके हैं वो इस नई टीम को तैयार करेंगे ताकि वो कौशल मजबूती और साहस में उन्हें टक्कर दे पाएं। इन लड़कों में ये तीनों गुण होने चाहिए तब जाकर ये इन मुश्किल पहाड़ों पर टिक पाएंगे लोन ट्री इसकी निगरानी में ये ट्रेनिंग पहली बार खड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं इसका ये नाम एक फौजी के पक्के इरादे को सलाम है न जाने कितनी बार पहाड़ खिसके लेकिन इस चौकी पर ये पेड़ डटा हुआ है पर लोन ट्री तो बस एक वार्म है आगे इससे भी मुश्किल चुनौतियां इंतजार कर रही हैं डैनी और शिंदे पास इसका यह नाम हौस के इंस्ट्रक्टर्स के नाम पर रखा गया है जो ट्रेनिंग को इन ढलानों पर छोड़ देते थे और यह उनकी सबसे बड़ी सजा होती थी जैसे ही मैंने शिंदे पास को देखा मेरी हिम्मत जवाब देने लगी जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता है पैरों में दर्द होता है कंधों में दर्द होता है ये वैसी चढ़ाई है कि 
मानो बीस मंजिला इमारत को आपको सीढ़ियों से चढ़ना हो मतलब बहुत मुश्किल था पहाड़ पर ये नुकीले पत्थर इतने खतरनाक हैं मानो इन लोगों को चीरने के लिए बने हो सत्तर डिग्री की ये ढलान इनकी हालत खराब कर देती है आगे ये सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी क्योंकि एंडोरेंस रन में इन्हें खुद को साबित करना होगा ट्रेनिंग मुश्किल होती जा रही है दूरियां लंबी हो रही हैं बोझ भी बढ़ाया जा रहा है कुछ लोग तो पहली बार हिमालय की ऊंचाइयों पर आए हैं और उन्हें हाइपोक्सिया होने का डर भी है हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है सिर दर्द और चक्कर आते हैं हाइपोक्सिया का असर योद्धाओं पर नजर आने लगता है और इसी वजह से कई आखिर तक टिक नहीं पाते और अपने घुटने टेक देते हैं एक फौजियों को चुना गया था इनमें से 38 तो पहले ही खराब सेहत की वजह से बाहर हो चुके हैं कुछ को तो बुरी हालत में यहां से ले जाया गया है जो मजबूत फौजी बचे रह गए हैं वो इस बुनियादी शुरुआत से कहीं ज्यादा ऊंचाई चढ़ेंगे 